。感谢阿米洛比熊机械键盘对本视频的大力支持，键盘艺术家阿米洛。你相信命运吗，六？不，让我来告诉你，你为什么来到这里？你来是因为网络太差，即使网速很快，延迟也无法彻底解决。那有什么办法吗？这是你最后的机会，你可以选择什么都不做，也可以选择把连机宝带回家。手臂像刚才那样，眼睛看着我，对，尽量不要动无尽加速盒子，是预期和联机宝。全宇宙的华人玩家，你们好，感谢收看《Game Girl》，就知道玩游戏。我是快递员聂俊。话不多说，直接介绍呃我们对《死亡搁浅》的视频安排。之前说过，这个游戏我们打算做两期，因为这个游戏确实有很多内容值得讲讲啊。可能会有玩家不喜欢玩啊，觉得不值得花两期来做。但是没事啊，看完这个节目可能就不怎么觉得了。那这期视频也就是第一期，分上下两个部分。第一部分我们剥离掉小岛秀夫这个人的光环。假设这是一个不知名团队做出来的第一款不知名作品，以纯粹游戏的角度去看看它设计的如何。但是当然，真的要看清《死亡搁浅》，排除小老秀夫是不可能的。所以第二部分，我们再加入小老秀夫这个因素，看看他给这个游戏带来了什么影响。最后再给出我个人是否购买的核心驱动力啊，这就是第一期视频的内容。死亡搁浅的舞台是未来的美国，那时候的产能大于需求，人们不用再担心生活物资。高度网络化、三 D 打印和人工智能都让社会越发脱离现实互动，人们的性需求、生育率大幅下滑，甚至生产不再需要人类工人，大家都成了死宅。而物流是政府唯一立法必须由真人操作的行业，就是为了让快递员能加强人与人的连接，同时也避免那些工作狂哈实在闲死。比如有些人想干活想疯了，成了游戏里的米尔人，秉持着饭可以不吃，钱可以不拿，命可以不要，但你的快递必须由我来送的原则，在美国大陆上抢劫快递。哈，没错，说的就是这些成天抢我快递的美团小哥。在这个背景之下，神秘的死亡搁浅事件发生了，社会瞬间崩塌，政府瓦解，大陆地貌面目全非，一代高科技的人类文明瞬间失去了底层支柱，幸存的死宅们互相孤立，原本可笑的人工快递反而成为了世界最后的英雄。而玩家扮演的主角山姆，为了重建山姆大叔，从东部横跨整个美国，一路向西，嗯、啊。呃，将剩余的家里蹲们重新连接在一起。至于死亡搁浅事件到底怎么回事啊，这里就不剧透了，相关的视频也数不胜数，我们还是聚焦游戏的玩法。很多人管死亡搁浅叫走路模拟器，或者叫送快递模拟器。在我玩到它之前，我也这么认为，因此它的定位从合金装备一下子变成了看火人。但实际深度体验并思考后，我觉得如果用走路模拟器或者快递模拟器来简单定义这个游戏，并以此来做判断，认为自己不喜欢走路模拟器，那就不会喜欢死亡搁浅，那极有可能会判断失误。就好比马里奥赛车也叫做赛车游戏。
但如果因为不喜欢玩传统的赛车游戏，就认为自己一定也不喜欢玩马里奥赛车，那也很有可能会判断失误。包括任天堂《明星大乱斗》之于格斗游戏也是一样啊。对这些游戏而言，类型往往只是表象，而真正内核体验，那得深入体会。《死亡搁浅》之所以会有走路模拟器的错误总结，是因为它的玩法简单来说，就是把货物从 A 点啊送到 B 点。但事实上，其他游戏不也是从 A 点到 B 点吗？哼，强如一五年的年度游戏《巫师三》，做个任务不也是从 A 点到 B 点吗？啊，当然还有 C 点、D 点，甚至漏点。只不过，过去大多数游戏都是将玩法和内容放在 A 点、B 点啊，或者 C 点这些节点上。A 点接受任务，讲述剧情；到 B 点触发战斗、收集或者继续触发剧情。总之，核心内容都是在节点上。但 A 点和 B 点之间的移动过程，大多游戏都没有太多内容。《荒野之息》算是比较厉害的了。在两点之间总是能有很多意外发现，但本质上仍然是把意外发现当成小节点分散在地图上。暗黑破坏神之类的 ARPG 游戏，两点之间移动充斥着大量战斗，但也是把战斗这个核心分散在地图上。到了后期，刷战斗依然比地图重要。当然，这些游戏这样设计没什么不对，毕竟这是游戏最正统的思维习惯。不过也有例外啊，比如赛车游戏和模拟驾驶类。啊，让无数大男孩疯狂沉迷，但是别人看来不知道有啥好玩的卡车模拟系列，就是最有代表性的特例。然而，《死亡搁浅》也是这个特例啊，它也弱化了节点上的玩法，它真正把游戏的感受和体验都放在了节点之间的过程上。这也是为什么游戏大部分时间看上去都是在赶路，但赶路并不是核心，如何赶路并感受其酸甜苦辣才是核心。为了强化这个体验，游戏设计了很多从没见过的系统。机制上，死亡搁浅的乐趣首先在管理山姆自己。山姆有负重和重心的设定，负重啊，自然就是影响能背多少东西。但更重要的是重心啊，东西背得多，最多只是走得慢，但重心不稳，那就是要扑街的喽。当玩家负重低的时候，行走和其他游戏区别不大啊，甚至还能二段跳。哈、啊，不要问为什么，我也不知道为什么能二段跳。不过，随着负重的增加，山姆大叔就开始表演日漫少女平地摔了啊！左手右手一个假动作，无论多平的路都能摔给你看。这时候玩家需要不断按两个平衡键调整人物平衡，跑步跳跃也不能再闭着眼了，脚踏实地才是真。是的，在《死亡搁浅》里，走路就是核心玩法的一部分。玩家需要评估路线的风险，衡量自身的重量、重心，管理好体力，时刻保持平衡。走泥路要小心脚滑，遇到强风要注意侧翻，下坡的时候啊不能随便冲刺。体力槽会随着野外行动逐渐减少，体力的高低不但影响山姆的行动能力，还和耐力共享一条数值。鞋子也有耐久度啊，用多了会破损，需要多准备一个备用。还要兼职保姆哄比比开心啊！对，就像我一样，一点都不休闲呐、啊。其次，玩家还需要管理货物，配送任务会有各种要求，数量、重量、损坏程度、送货时间。有些任务需要潜入敌人营地，有些任务数量太多，必须依靠载具。有些物品易碎，不能颠簸，有些要求必须拿在手上，甚至还有必须平放的披萨。我说这美国都解体了，你们还想着吃披萨，这到底是有多宅啊？这些要求单个看起来似乎都不算难，但在游戏里啊，尤其前期只能步行，负重不高的时候，怎么装货运货确实需要一番舍去。因为不光要背上货物，其他补给和装备一样也要占用空间和重量，这就是第三个管理管理运货方式。走路是最基础的运货方式，之后还能解锁诸如摩托、卡车等载具哈，这下真成卡车模拟了。但载具并非无敌，首先地形得允许啊，爬雪山啊就别想着开卡车了。再来，载具也是需要耗电的，需要随时关注附近的充电桩，或者自己现场搭建。遇到了载具走不了的高山悬崖，就需要配合梯子和绳索来翻越障碍。玩家还能装备外骨骼来增加负重或者提高速度，但这同样是鱼和熊掌不可兼得啊！而且梯子、绳索或者搭建设施的建筑包都和货物一样，需要占用玩家的负重空间。要了补给，快递就不能多，那快递多了，这送货的路途就更艰难。最后，除了征服大自然以外
，玩家也要针对米尔人和 B 七这些敌对单位进行危机管理。如上所述，米尔人是专门抢快递的，不杀人。同样，玩家也不能随意杀人，因为在游戏的世界观里，全民都是蝙蝠侠啊，不是人死之后四十八小时内尸体没能火化处理，就会引发威力巨大的虚报。这个虚报是可以真实改变游戏里的地形的，并且强制玩家一段时间无法通过。所以杀人是这游戏的一大忌讳。还好啊，咱们的山姆、石城、Snake、CQC 技能满点啊，什么潜行捆绑、体术拳击、箱子抡头、捆绑枪、粘着枪、击晕手雷、诱惑箱等等，战斗手段非常丰富。啊，我强烈怀疑山姆曾经在 Fox 服役过、啊。总之，米尔人不是太大问题，没资源了还找他们要呢。真正有压迫感的是 BT。游戏里下的雨叫时间雨，长期淋雨会让快递包裹和载具迅速老化，而 BT 通常都会在下雨的时候出现。如果被这些黑色的家伙抓住啊，就会强制进入战斗。玩家反击的手段是用山姆的体液和血液制作而成的各种武器啊，这也意味着战斗需要消耗玩家的血槽，而且武器同样也是负载空间的消耗大户啊，带不带，带多少都是问题。综合来说，哪怕忽略剧情故事，单就送快递这个玩法，死亡搁浅都需要玩家管理山姆，管理快递，管理运货方式，管理危机，而他们之间还会互相影响，绝不是什么走路模拟器这么一个笼统的说法就能简单概括的。然而，我认为游戏神来之笔的还不止于此，我非常喜欢游戏的在线系统。这是类似于《黑魂》那样的弱在线，玩家在游戏里永远都是单人游戏，但地图上会留下其他玩家的各种痕迹。当玩家遇到困难、举步维艰的时候，其他玩家留在地图上的建筑和标语，成了游戏中人与人之间最奇妙的邂逅。原本野草丛生的大地，也会因为网络上无数玩家一次次往返，一点点形成了道路，正应了鲁迅那句话：“世上本没有路，走的人多了。”也就成了路。好，这次终于不是胡说了，是真的。鲁迅说过的啊。当玩家一个人在野外艰辛跋涉时，发现河流上架起了小桥，悬崖边挂起了绳索，没电的时候遇见了充电桩，下雨天老远就望见了雨停。又或者，原本危险度极高的区域上，依靠众网友的力量建起了高速公路。这些时刻，都只有亲身经历过《死亡搁浅》严酷世界考验的玩家。才能发自内心地感受到他们背后蕴藏的温暖，而这或许就是小岛口中想要表达的那个人与人之间的联系吧。老实说，在如今这个视频和直播年代，制作一款注重过程、强调亲自体验的游戏是不太讨喜的，因为这类游戏最直观的缺点就是看起来并不够好玩，玩家很难依靠视频或者直播直观地感受这种游戏真正的魅力。直播火热起来后，很多游戏都为了迎合直播看起来好玩而设计，但《死亡搁浅》却坚持体验至上。它是非常典型的看起来无聊、玩起来熬夜的作品。虽然不是所有人都能接受《死亡搁浅》的设计，但如果做游戏总是在复制前人的手法，那也很无趣，不是吧？玩家可以像 GTA 一样到处抢劫米尔人，可以像 MGS 一样潜入端的敌人基地，可以像突突突游戏一样背上大量武器专找 BT 干架。可以当成育碧的旅游游戏，到处游山涉水；也可以如建造游戏，辛劳的为全世界玩家建设基建。总之，它的所有玩法都放在了公路上，放在了过程。电影界有一个类型叫公路电影，那《死亡搁浅》就可以说是一部公路游戏。走路送快递，只是承载这么多丰富玩法的框架，但它只是表象，不是它的真面目。走路模拟器有它的魅力，但也确实不适合多数玩家。更多只是为了叙述一段故事，比如看火人和伊迪芬奇的敬意，如此广受好评，但他们在舆论曝光的几率还是太少，毕竟可承载的玩法太少。而《死亡搁浅》这段时间却涌现了许多槽点，这些槽点还真的和小岛秀夫的光环无关呢、啊，而是真正来自游戏所承载的丰富玩法。就从这点来看，啊，它就不只是走路模拟器。如果我们只以表象来判断，那就真的是。雾里看花，水中望月，而这些还是剥离了小岛秀夫这个重要的因素。那么接下来，我们就加入这个因素，再来看看整个游戏。MGS 初代诞生之前，很多人质疑潜入游戏能有什么好玩的，然后潜入游戏就成为了一个很大的类别。
。死亡搁浅出来后呢，很多还没开始玩的人，只是看到他送货的表皮，再加上某媒体刚过及格线的分数，就惊呼：“小岛秀夫跌落神坛了！”啊，我就奇怪了，这小岛秀夫什么时候上过神坛呢、啊？在我理解啊，游戏界登上神坛的人物，首先是对这个行业有过发展式的贡献，然后是喜欢的玩家会把其作品奉为神作，而不喜欢的玩家既不敢过多质疑，也不反感啊，只是保持不喜欢的距离，这才是神嘛，信则灵，不信则无。比如宫本茂、盐田聪、席德梅尔、皮特·莫尼六个，以及时空幻境和见证者的开发者乔森纳·布洛。但小岛的游戏啊，打从小岛肚子里出来，争议就从来没有停止过。贡献它是有的，但就算高分的 MGS 系列，就没有一代不饱受争议的。这市场上一大半人都不喜欢的作品，其制作人怎么就登上神坛了呢？小岛秀夫确实是一个很有想法、个性鲜明、也很有实力、堪称伟大的制作人，和宫崎英高一样，都给我们带来了独特的类型。和无法抹灭的游戏回忆，但他们也仍然是凡人啊，无法提供普世的福祉。我们没有必要为了把它拉下神坛，而先硬把它推上神坛吧。《死亡搁浅》作为一款游戏，视频上半部分已经阐述了它独特的玩法，它确实是一款上乘佳作。不过，再优秀的游戏都有人不爱玩，都会有争议。哈，估计这世界也就挨色的游戏是毫无争议的了。制作组都是好人，好人一生平安。但却很少有游戏会像小岛的游戏那么争议激烈，甚至引发媒体之间的分派。一两个游戏这样，可能是玩家的问题；但所有游戏都这样，那就一定是小岛秀夫自己的问题了。所以，除了游戏的机制，想进一步看清楚《死亡搁浅》的全貌，搞懂它为什么会引发舆论大战，小岛秀夫就一定是不能忽视的因素。小岛秀夫确实特立独行，他开发游戏首先是要满足自己的爱好，想拍电影，喜欢美国 old school 文化，爱装逼，擅长脑洞大开的设定，更热衷把简单的剧情用复杂的方式来叙述。加上确实有开发游戏的天赋和执行力，这些都让他的游戏有着奇特气质。但奇特不表示就是好的，当然也不是坏的，就看每个人喜不喜欢了。他的游戏有几个鲜明的印记。虽然从 MGS V 开始已经收敛不少，但在《死亡搁浅》里还是很明显。首先，游戏会大量使用听起来不明觉厉的名词，以及这些名词的缩写啊，显得更加装逼。比如，游戏里发生的灾难被称为“死亡搁浅”，呵呵，这种称呼灾难的叫法其实就挺独特的啊。这事件产生的生物叫做“搁浅体 b e a c h t h i n g 这个还好理解啊。但游戏却要用 BT 来简称，哈，立马显得高大上，有没有？啊，不，应该是显得接地气，有没有？当年都是靠 BT 链接来学习知识的，用字母简称确实符合人说话的习惯，但接下来却又不是那么回事。BT 消失后留下的物质，它不叫 BT 物质，而是叫开罗尔物质。啊，开始跳跃了啊！而开罗尔物质飘散到空中产生的雨，不叫开罗尔雨，而叫时间雨。用开罗尔物质建立的网络确实叫开罗尔网络，但连接网络的连接器不叫开罗尔网连接器，而叫丘比特连接器。能免疫开罗尔污染的体征反应不叫抗开罗尔体之类的啊，而叫杜姆斯体。哈，来，游戏一开始设置生日之后，把杜姆斯看成杜蕾斯的啊，扣个一。再加上乔婴儿啊，布里吉因，虚报、明贪、虚空世灭。米尔人、遣返者、灭绝因子，还有肉身和灵魂，非要用古埃及的概念，叫赫与卡。总之，游戏里充斥着大量听上去就很装逼的名词和简写，一起把游戏的背景和氛围烘托的神乎其神。我能理解这些名词背后都有含义啊。开罗尔一词来自希腊语“手”的意思，而开罗尔物质的形状就像手 ，BT 投影的脚印啊也是手，叫时间雨，是因为雨水能让物质。快速老化。杜姆斯的词根是厄运 ，Doom。米尔人的英文 m i r r 有倔强的人的意思。而丘比特连接器，哈、啊，没错，就是那个乱射箭的丘比特。就连重建美国的主角 Sam 都是取自美国的别称山姆大叔。总之，开发者自然会用各种含义来取名，但小岛秀夫尤其爱这么玩，这已经不符合现实人们说话的习惯了。但小岛秀夫丝毫不会考虑会不会太过了。死亡搁浅其实还算好啊 ，M G H 系列那么多代遗留下来莫名其妙的名词，多到都可以纳入高考了。
这个特点让他的游戏有莫名的神秘感，也在传播上有迷因优势，同时又具备特别中二的呃装逼味。说实话啊，我挺喜欢这种感觉的，因为我就挺中二的吧。但确实，讨厌这样不说人话的也大有人在。为什么不喜欢小岛的游戏的人都喷得特别用力呢？啊，远比喷其他游戏用力呢？就是因为他爱装逼嘛。啊，鲁迅说过，装逼被雷劈，只是喷你也算给面子了。另一个小岛的游戏摆脱不了的标签就是超长的演出动画 ，MGS 系列就被戏称为播片游戏啊。啊，那句广告怎么说来着？啊，操作五分钟，播片两小时。《死亡搁浅》更是传闻结局动画，真的有两个小时，堪比电影啊啊！其实没那么长，那是后期好几个阶段合起来的时长，但是也仍然很长的呀。就算是《如龙》来了，都要喊声老大呀。这点同样让他的游戏遭受骂名啊。其实我个人也有点接受不了啊。MGS 四至今都没有通关啊，就是因为动画看不下去了吧？但其实，在《死亡搁浅》里还好啊。MGS 系列毕竟历史悠长。只要有一点剧情没搞懂，那看超长的过场，呃，就像看那个谁打篮球一样蒙圈呐、啊。但《死亡搁浅》是新开的 IP， 故事不存在前置的包袱，加上新的画面引擎、更高明的演出手法、悬疑十足的剧情，让《死亡搁浅》那么长的动画并不乏味，相反，看起来还很过瘾啊！马马真好看呐、啊。但即便是喜欢看过场的玩家，也能感受到两个弊端：一是很多操作的重复动画实在太多了，看多了也会腻嘛，中后期玩家都会跳过。但讨厌的是，他还把过场分成好几段，进出个房间都要跳过好几次动画啊！不仅动画重复，跳过动画这个动作也很重复，跳过的方式还不是方便的长按，这就很让人抓狂了。第二就是小岛有时候过于追求一镜到底。但他的剧本很多又不适合一镜到底，这就导致镜头叙事的时间同步性很低。举例来说，山姆他们第一次遇到 BT 的时候，这应该是很紧急的时刻啊。但当镜头对准这个 NPC 时，当他在紧张恐惧的演出时，镜头外的 Sam 似乎是静止不动的，直到镜头重新摇回到了 Sam 之后，他才接上刚才离开镜头的动作。似乎镜头没看到他的时候，他就在发呆。啊，这个问题在 MGS V 的时候就已经很明显了。经常遇到紧急的情况，只要镜头没看到 Snake， Snake 就在发呆，特别出戏。其实这里只要几个镜头的快速切换，不仅解决问题，还营造了紧张的气氛。小老秀夫喜欢研究电影，没理由不知道，但是没办法，他就是这么固执。我们可以在游戏里看到，小岛对切换镜头是非常克制的。除非万不得已，能不剪切就不剪切。小岛的游戏虽然过场很帅，剧情很有意思，但看起来就是没有电影那么好看，就是容易犯困啊！刚才说的占据很大原因。还好小岛没能真的去拍电影啊，不然真的是剧组的噩梦啊！其实小岛秀夫会这么执着于过场动画，除了他个人想拍电影的愿望之外，还有很大一个原因就是小岛对游戏的理解仍然停留在过去传统的概念。各位不怕暴露年龄的，可以回想一下，曾经游戏画面没那么好的时候，特别是在《最终幻想八》发售的年代，如果玩到一半突然出现过场的 CG 动画，当时是不是会非常兴奋、聚精会神的看呢？啊，因为又可以看到好看的妹子了啊，不是，是因为 CG 的画面比游戏要好太多了，表现力强太多了。当时的玩家会认为，打过一个阶段能看到过场动画。那是对自己辛苦攻略的奖励，而现在随着游戏画面的进步，这奖励已经不再那么吸引人了。甚至有的玩家会直接跳过动画，从来不看。而其实小岛秀夫仍然怀念那个时代，他仍然认为这些精心制作的超长动画是对玩家打过一关后的奖励，甚至认为玩家就是应该要获得这些奖励，而去玩游戏看似无聊的送货玩法。不仅动画，小岛认为音乐也是一种奖励。他对音乐的品味也很自信啊，不管你喜不喜欢，反正他喜欢就得放进游戏里。因此，《死亡搁浅》里面经常在送货的过程都会很应景的播放一段歌曲，而只有剧情播放过之后，这首歌才能收录到播放器里。也就是说，它仍然是通关的奖励之一。小岛为了让你清楚的听到歌曲，甚至不允许游戏调整背景音乐的音量，哼，要调整只能整体调整。简直霸道！这对要做视频的我们来说是非常麻烦的。我们通常会把背景音乐降低到百分之四十左右再来录制，后期做视频再降低音量啊，几乎就听不到音乐了。但是又能听到游戏的音效。
这样我们就能保留音效的同时，自己配音乐啊，视频的品质感就会更高。但是我们也很纠结啊，因为降低音乐音量，体验上会打折扣，所以不需要录制的地方，我们就会调回来，来回调节音量，哎呀麻烦，哈、啊！但小岛秀夫直接帮我们做决策了，不让我们调，哈，真谢谢您嘞。在他看来，大制作的过场，精心挑选的歌曲，包括收集储存设备所解锁的他自己喜爱的东西，都是这个游戏给到你的奖励。他偏执的认为，这些奖励应该比游戏本身更吸引人。还好，小岛秀夫确实是个品味颇高的人，他的动画、剧情、演出确实足够精彩，他挑选的音乐也真的好听，特别是一个人在苍茫大地奔走时，突然出现的音乐确实会把玩家的情绪烘托到最高。所以，以上才是小岛的游戏的真面目：理解了名词是奖励，看了动画是奖励，听了歌曲是奖励，然后搞懂了剧情更是奖励。这些都是小岛游戏的核心目标。它和我们经常说的任天堂的游戏思路完全相反。任天堂往往是确定一个核心玩法，再把这个玩法深度挖掘，衍生出精妙的设计，然后再给玩法加个不那么重要的剧情和设定。但小岛很可能是反过来的，它很有可能是先想剧情，做设定，并且一股脑的把所有炫酷的设定都塞进去，然后再在这个设定里面去寻找玩法，丰富系统。因此，任天堂的游戏玩法是核心，设定是外衣；而小岛的游戏设定和剧情才是核心，玩法反而是衣装。啊，尽管《死亡搁浅》这个玩法也非常上瘾啊，但依然改变不了其为剧情服务的本质。当然，任天堂和小岛的不同做法，不分对错优劣，只是不同的两个方向。而认清了小岛这个心态之后呢？就不难理解为什么备受争议了。毕竟作为游戏，任天堂的理解虽然不是所有人都买单，但是玩法为核心，至少没什么好喷的。但小岛秀夫的剧情和设定为核心，玩法为剧情辅助，就可能触犯了很多人对游戏的根本理解。但要我说啊，世界是多元的，我们已经有了任天堂和一众追随任天堂理念的团队，为什么就不能让世界多一个小岛秀夫的理念呢？如果随着小岛的心态，把那些都看作是奖励，就能从不同角度看待这款游戏。换句话说，如果《死亡搁浅》剥离了小岛秀夫的光环，去掉了所有剧情、动画等等奖励，如果只是一个不知名团队做出的第一款作品，而宣传的就是送货模拟器，以现有的品质和乐趣，它可能就是一个意想不到的黑马之作。那这个黑马之作，加上歌曲、动画。和悬疑十足的剧情，那岂不是锦上添花？但为什么只要再冠上小岛秀夫的名字，就必须承受一大半的争议呢？还是那句话，小岛秀夫是个伟大的制作人，但他不是神，他不能也没有义务创造神迹。我们本就该先排除他的名气，只看作品本身的质量，再加入他给游戏赋予的内容。任何游戏都不能让所有玩家满意。为什么小岛秀夫就非得做到呢？我们本就不应该为了把他拉下神坛，而先把他推上神坛。好，最后总结这个游戏的核心体验和购买建议啊。首先，我希望大家不管喜不喜欢小岛秀夫本人，在考虑游戏之前，都先排除掉他个人的因素。呃，我算是比较喜欢小岛秀夫的了，但是我也不认同制作人光靠名声就给烂作品加分。不管再出名，只要作品不好，我们就不应该买单。相反，如果说不怎么喜欢这个人平时的做派啊，没问题。但是在看待作品的时候呢，也应该先排除这个因素，只看看作品本身有一说一。那作品到底怎么样呢？确实，这个作品很特殊，它的特殊在于它把游戏的玩法都放到了两个点之间的过程上，就光是这个就已经排除掉很多玩家了。但是排除的原因并不是因为它是走入模拟器啊这个笼统的标签，而是因为关注过程而轻视节点的这个做法。本身就挑战着电子游戏至今为止的设计思路，因为史无前例，所以我并不知道怎么区分人群啊。我只知道不要用走路模拟器这个标签去看待它。我想或许可以用现实中的习惯来参考啊。如果自己现实中本身就是比较注重结果啊，注重每一个事情后面一定要有自己满意的回馈，那这个游戏的体验或许会让你感觉很空虚。
。但如果现实中是个注重过程、享受过程的习惯，那这个游戏在路上的各种美景、奇遇、呃困难以及克服困难后的释放，再配合上好听的音乐，一定会让你非常享受这个过程的。另外，游戏的系统啊，针对这个过程设计了非常丰富的内容，开发品控呢也属于上乘。画面更是达到了这个时代的顶尖呐、啊！我甚至认为 g a r y l a 工作室把 d e c u m a 引擎借给小岛去改，等还给他们之后呢，其实赚了啊！小岛工作室把引擎改的画面比《地平线》还要更好哈、啊。然后在这个游戏系统之外呢，还有有趣装逼的剧情以及大量动画作为奖励，而这些就是小岛秀夫个人喜好的加入了。至于算不算是奖励哈、啊，就看小岛的喜好是否和你接近了。OK， 我们从系统和小岛的。加持分析的游戏其实还不算特别深入啊，但是我想已经足够各位有一定的了解了。下个视频我们会再来更深一步的去探讨游戏的内容、设计的细节以及衍生出来的更多深意。我们下期再见 ，Game Car 运动在，我是年俊。